भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में जीवन के नौ प्रमुख इमोशन को डिस्क्राइब किया गया है हर इंडियन आर्ट फॉर्म में हमें इन्हीं रसों का खेल देखने को मिलता है द स्मार्ट वन अमॉन्ग यू मस्ट है नौ रसों को पॉपुलरली नवरस भी कहा जाता है ये है कारुण्यम हास्यम अद्भुतम शांतम रौद्रम भयानकम वीरम श्रृंगार एंड फाइनली आता है हमारे स्टोरी का हीरो विभत्स यानी डिस्कस्ट डिस्कस्ट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन इन द वर्ल्ड मोर इंपॉर्टेंट देन बेसिक इमोशन लाइक जॉय और सैडनेस अगर आप डिस्कस्ट का फंडा समझ जाओ देन यू विल अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव द वे दैट दे डू एंड यू कैन इवन प्रोडिक्ट वेदर दे आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी और कांग्रेस इंट्रीट स्टे विथ मी वेल बेसिक से स्टार्ट करते हैं वॉट इज डिस्कस्ट टिपिकली जब आप कुछ घिनौना दृश्य देखो जिससे आपको उल्टी आने लगे देन यू आर एक्सपीरियंसिंग डिस्कस्ट लाइक यू डेट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो सॉरी अबाउट दैट यूजली हम इन चीजों को डिस्गस्टिंग कहते हैं बट टू बी टेक्निकल दैट इमोशन इज अ सबसेट ऑफ डिस्कस्ट कॉल्ड डिस्टेस्ट रिसर्चर्स बिलीव दैट डिस्टेस्ट ह्यूम में एक डिजीज अवॉर्डेड मैकेनिज्म की तरह उत्पन्न हुई और इसके बिना ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिस्टेस्ट या डिस्गस्ट फील नहीं होता तो हम कुछ भी सड़ा गला खाना खा जाते और तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते डिस्गस्ट की तरफ फियर भी एक सर्वाइवल बेस्ड इमोशन है अगर हमें डर नहीं लगता तो जब कुछ खतरनाक हमारे सामने आता है जैसा कि एक हंकार शेर तो हम जी जान से भागते नहीं और शेर का शिकार बन जाते देर फोर बोथ फियर एंड डिस्कस्ट हमें डेंजर से बचाते हैं बट इन दोनों में दो की डिफरेंसेस है पहला एक इमोशनल डिफरेंस रिसर्चर रॉबर्ट ब्लूचक ने थियराइज किया है कि कलर्स की तरह इमोशंस को भी एक व्हील में प्लेस किया जा सकता है जैसे जैसे आप सेंटर से रेडियली बाहर जाओ वैसे वैसे इमोशन की इंटेंसिटी घटती जाती है साइड बाय साइड इमोशंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और डायमेट्रिकली ऑपोजिट इमोशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं फॉर एग्जाम्पल जॉय का इंटेंस वर्जन इज एक्सटिसी एंड अ लोअर वर्जन इज सेटी जॉय इज रिलेटेड टू एंटिसिपेशन एंड ट्रस्ट एंड जॉय का उल्टा इज सैडनेस वी ऑब्जर्व दैट फ्यूर एंड डिस्कस्ट यहाँ दो डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट है जहाँ फ्यूर का ऑपोजिट होता है एंगर वही डिस्गस्ट का ऑपोजिट होता है ट्रस्ट देर फोर डिस्गस्ट एसेंशली इज द लैक ऑफ ट्रस्ट वाइल फ्यूर इज द लैक ऑफ एंगर सेकेंड न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस फियर और डिस्गस्ट ब्रेन के कम्प्लीटली दो डिफरेंट एरियाज में उत्पन्न होते हैं जहाँ फियर एक्टिवेट होता है आपके एमिगडिला में विच इज लाइक द अलार्म सिस्टम ऑफ योर ब्रेन वही डिस्गस्ट डिटेक्ट होता है आपके इंसुला में अ काइंड ऑफ इमोशनल जी पी एस ऑफ योर ब्रेन एमिगडिला यानी आपका फ्यूर सेंटर इज पार्ट ऑफ योर रेप्टिलियन ब्रेन ये ब्रेन का सबसे पुराना पार्ट है एंड सो इट हैंडल्स बेसिक थिंग्स लाइक हंगर थर्स्ट सेक्स एटसेट्रा द इंसुला ऑन द अदर हैंड इज पार्ट ऑफ द ममेलियन ब्रेन यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जो मैमल्स में ही डेवलप हुआ था यू नो मैमल्स जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करते हैं एंड जिनमें इमोशन एक की पार्ट प्ले करता है सो द इंसुला इज पार्ट ऑफ द ममेलियन ब्रेन एंड इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन योर रेप्टिलियन ब्रेन so therefore while fear and disgust both keep us away from harmful things disgust is a more complex emotion than fear for example fear is always the same dar lagna but disgust ke many flavors exist it has been found for example that insula gets triggered when we see distasteful things but it is also triggered when we see immoral things or impure things in fact professor paul rosen who has specialized on the theory of disgust says that disgust evolves culturally and develops from a system to protect the body from harm to a system that protects the soul from harm yani ki disgust ek sharirik roop mein hi nahi balki ek antarik mansik aur ek aatmiya roop mein bhi prastut hota hai the things that cause us physical harm evoke distaste and the things that cause us spiritual harm cause disgust now i want to talk about a specific scenario here gender roles take these two examples here now i have a feeling that this would bother some of you why is it that a woman with facial hair or a man dressed as a woman can cause disgust in some people in such a intense way what is it about a woman acting unwomanly like or a man acting unmanly like that causes such a strong reaction in us and if you're feeling something ajeeb then pay attention to what you're feeling I don't think anyone here is afraid of these pictures. The emotion isn't fear, it is disgust. And that leads me to me making the claim that the term homophobia actually is an incorrect term. There is nothing called homophobia. There isn't so much fear as in phobia as there is disgust for homosexuality. In fact, that is made abundantly clear when you look at comments made by people who disapprove of homosexuality. This is the Ugandan president for example, the country that has death sentence for homosexuality. Do you personally dislike homosexuals of course they are disgusting what 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 sort of people are they how can you go 
I don't. I never knew what they were doing. That's how I've been told recently. So recently, there was a lot of discussion in India regarding homosexuality because of the ongoing same-sex marriage arguments. And to be honest, I couldn't watch any of these debates because I think these discussions start and end on a very superficial aspect. On one side, people say this is our right and this is our freedom, and the other side says this is not in our culture. This is wrong over and over again. And sometimes I think these kind of debates don't. change anyone's mind and they end up making everyone angry so i thought why not do a deep dive from an academic perspective without being too quick to label people as homophobic or unnatural or deviant all of that homosexuality queerness what the hell are these things and what is the point of queerness to understand this we'll have to deep dive and we'll really have to understand these terms sex gender sexual orientation gender identity kya hai ye cheeze and i know i can already sense some of you raising eyebrows thinking oh here goes the leftist brainwashing but trust me i'll keep it academic and as non political as possible so stay with me biologically there are two sexes males and females universally males have xy chromosomes and females have xx chromosome Some people rarely have XXY or XYY and they are called intersex. Then comes gender. Gender sex se thoda alag hota hai. People love to say that gender is a spectrum, but I think gender is a play of two energies, masculinity and femininity. So, think of sex as in males and females as containers, physical containers, and think of gender as energy contained in these containers, masculine and feminine. I'll use the stereotypical colors of blue and pink to denote these just because it's a little simpler. Generally people assume that males are masculine and females are feminine. That is where we need to start because that is not entirely true. You probably know from your biology class that human sex is determined by the male sperm because that has a sex chromosome XX or XY. The female egg has the potential or like the blueprint to become either male or female. And this blueprint has all the information about what kind of man or woman you're going to become. When the sperm carrying the sex chromosome fertilizes the egg, the specific gender blueprint gets activated. But soch ke dekho, what happens with the unused one? Psychologist Carl Jung ke mutabik ye extra blueprint kahi gayab nahi ho jata. Ye hamare dimag ke andar unconscious realm mein chhup jata hai. Isko Jung ne anima naam diya tha for males and animus for females. You can think of this blueprint as the feminine in every man and the masculine in every woman. Kabhi-kabhi ye chhupa hua anima ya animus bahar aa jata hai. Ye hamare unconscious mind se azad hokar hamare subconscious aur conscious mein manifest karne lagta hai. जिससे मेल्स को फेमिनिन एनर्जी एक्सेस करने की शक्ति मिलती है एंड फीमेल्स को मैस्कुलिन यूंग का मानना था कि जब तक हम इस एनर्जी को एक्नॉलेज नहीं करते और अपने आप में इंटीग्रेट नहीं करते हम कभी भी एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल नहीं बन सकेंगे इस मुद्दे पे कहा यूंग कहते हैं होलनेस इज नॉट अचीव बाई कटिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ वन बींग बट बाई इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रीज यूंग कहते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे एम्पथी को बढ़ाता है ये हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करता है एग्जाम्पल के तौर पे एक मेल ऑथर जब एक फीमेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है वो यही तो कर रहा है वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को चैनल कर रहा है वही एनर्जी जो उसके अंदर छिपी हुई है इसी से उसके राइटिंग में एक डेप्थ और रियलिज्म आती है द क्विंटेंशियल एग्जाम्पल ह्योर वुड बी आर बिलाफेट कॉपी गुरु रविंद्र लोग शौक हो जाते हैं कि टगोर ने अपनी स्टोरीज में अपने फीमेल कैरेक्टर्स को कितने इंट्रिकेसी से पोर्ट्रे किया था फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड द फेमिन नेचर विद दिस डेप्थ दैट रिक्वायर्स अ डीप कनेक्शन विद योर एनिमल टेक फॉर एग्जांपल हिज डांस ड्रामा चित्रांगदा चित्रांगदा एक वॉरियर प्रिंसेस थी शी वाज स्ट्रांग ब्रेव करेजियस एंड अ ग्रेट फाइटर चित्रांगदा को एक दिन अर्जुन से प्यार हो जाता है बट बिकॉज शी अपियर सो अनफेमिन अर्जुन हैज नो इंटरेस्ट इन हर एंड ही डज नॉट रेसी प्रोकेट हर लव सो वो दुखी हो जाती है एंड शी प्रेज टू अर गॉड ऑफ लव मदन की हे प्रभु मुझे फेमिनिन सुंदरता दे दो ताकि अर्जुन मुझे स्वीकारे द गॉड लेसन एंड शी ट्रांसफॉर्म्स इन टू दिस ब्यूटिफुल फेमिन अवतार एंड अर्जुन फॉल्स इन लव विथ हर चित्रांगदा इज वेरी हैप्पी बट इवेंचुअली शी रियलाइज दैट शी हैज लॉस्ट इज सेंस ऑफ हर सेल्फ She realizes that the person Arjun loved is not her true self but a template of a traditionally beautiful woman she became. Wo realize karti hai ki wo is sundarta aur taakat ke is dwand se pare hai. Uski identity uske attribute se alag hai. She requests Madan to restore her to her original form and then she delivers a speech to Arjun where she declares her identity and demands recognition not as a idealized woman but as a real complex individual. And this line is really powerful. Ami Chitrangada, Ami Rajendra Nandini. आमी
श्री सैस की अर्जुन मैं ना कोई देवी हूँ और ना कोई साधारण औरत ना मेरी आराधना करो ना मेरा तिरस्कार करो ये मैं नहीं हूँ ये मुझसे मत कहो कि मैं तुमसे पीछे चलू मत कहो कि मैं तुम्हारे आगे चलू मुझे अपने साथ लेकर चलो अपने साथ रहने दो तुम्हारे खुशी में और तुम्हारे दुख में शायद बस तब तुम मेरी अहमियत जानोगे इस व्याख्या से अर्जुन समझते हैं कि प्यार शारीरिक डिफरेंसेस से ऊपर होता है इट इज नॉट द बॉडी यू लव बट द सोल इट्स ऑलमोस्ट पोएटिक जस्टिस कि व्हेन पांडवों को अपना वनवास का तेरवा साल गुप्त में बिताना था अर्जुन हैड टू लिव वन ईयर एज ब्रिहनला अ क्लीबा विच इज अ जेंडर एम्बिग्यूस कैटेगरी इन द वेदास एज ब्रिहनला ही एट द फिजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमन एंड हेंस ही बिकम्स एन अनडिफाइंड थर्ड जेंडर सो ऐसा क्यों है कि इट इज नेचुरल फॉर सम पीपल टू ब्लेंड मैस्कुलिटी एंड फेमिनिटी वाई फॉर others it is unnatural and something that they see in disgust well in a previous section we saw how sex varies with population now let's see how gender varies with population let's say we want to graph how feminine or masculine a society is versus the percentage of population embodying that energy so on the x axis let's go from most feminine to most masculine the popular belief is that all males are 100% masculine and all females are 100% feminine but there are so many examples which show that women can sometimes be more masculine than some men or some men can be more feminine than some women therefore instead of a polarized graph like this what you'd see in the distribution is something like this two bumpy graphs jo ki skewed hain on either side how do we interpret this most men are kind of around 80% masculine some are hyper masculine around 95% and then we have a thin tail of men being 60% masculine 40% masculine and similarly for women so it's not like all men are masculine and all females are feminine It's kind of like most men are masculine and most women are feminine but it is these tail ends and these extremes where the differences occur depending on different cultures involvement of genetics upbringing psychology the shape of these graphs can change jin cultures mein gender roles kafi strict hote hain unme graph kuch aisa lagega the bumps are strictly separate and the overlap is very little in such cultures you'll see there is a strict difference between the roles of men and women now compare this with cultures where gender is allowed to be flexible You see that these bumps are flatter and there is a considerable overlap. In these cultures you will frequently see women participate in masculine activities, men doing things like cooking foods, washing utensils and so on. This around this mid region is where I think gender is androgynous. Some cultures have more people here than others. Let's consider two fictional cultures here. Ek jo Rajasthan mein basi hai with nomadic tribes in it. another that is next to an abundant water source with lush green plains desert valley tribes are constantly fighting with each other moving from one place to another in search of water and in the plains they have abundance of resources now mera sawal aap se ye hai ki in which of these two cultures do you think gender roles will be more strict where do you think men and women will have more defined roles According to the research by researcher Michelle Gelfand, it is likely that in the desert dwelling culture, gender roles will be more strict. According to Michelle, social norms are kind of the glue that holds a culture together. जिन cultures में social norms को strictly follow किया जाता है, they are called tight cultures. And in cultures where social norms are not tightly enforced, are called loose cultures. We generally find that tight cultures are more punctual in general, more hardworking, more disciplined. while loose cultures are more creative they are more open and they are more liberal according to michel's research it shows that cultures which are exposed to threat or whose primary goal is survival they lean towards tightness therefore in our example in the desert culture where water is rare resources are limited tribes are often in conflict over these resources men and women naturally adopt roles that increase the tribe's overall chances of survival ये कोई सोसाइटी की क्रेजी टेरिनिकल इम्पोजिशन नहीं है दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द हार्श एनवायरमेंट अराउंड इन द प्लेन विद अबंड ऑफ रिसोर्स एंड लेस इमीडियट थ्रेट पीपल हैव द लग्जरी ऑफ डिफाइनिंग रोल्स मोर फ्लूडली बोथ मैन एंड वुमेन मैन पार्टिसिपेट इन फार्मिंग इन बिल्डिंग इन कुकिंग एंड इन चाइल्ड रेयरिंग बिकॉज सर्वाइवल इज इंट अ क्वेश्चन ऑफ एवरी मिनट एवरी आर यू सी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एब्रहम मैसलो जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स मीट हो जाती है वी सीक फॉर हायर ऑर्डर नीड्स लाइक लव एस्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सेम चीज सोसाइटीज के साथ भी होती है इन द प्लेन जहाँ सर्वाइवल इंश्योर्ड है पीपल कैन इंडल्ज इन एक्टिविटीज दैट नोचर द माइंड एंड द स्पिरिट इट्स अ कल्चर विद स्पेस फॉर नॉवल्टी फॉर डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एंड 
yes even queerness now imagine if someone from the desert comes to the plains they might find the fluid gender roles and same sex love not just bewildering but even disgusting in tight cultures we expect fellow men and women to adhere to their social roles on seeing someone violate these norms we almost feel like they are betraying their gender therefore hum ye dekh sakte hain ki cultures jinme feminine and masculine ka kafi zyada overlap hota hai they are generally looser while cultures where the gender roles are strictly separate they have stronger gender roles what is clear is that homosexuality is not a defect it arises as a natural consequence of gender being a spectrum if homosexuality was a defect we wouldn't see it literally in every part of the world across every time period natural selection would have eliminated it already but still what is unclear is why does it even exist in nature like it makes no sense homosexuality does not help in the propagation of the species two males or two females cannot have a child together so what is the point of such a relationship and i draw from hindu law here that the purpose of marriage or the, the object of dampatya is a child is procreation you see i empathize with people who think this way maybe sex between a man and a woman is considered good because it helps nature move forward it is considered productive which is why the union of a man and a woman is considered sacred in religions without the legitimacy of nature homosexuality seems like a weird thing to exist well i have three theories to why homosexuality could exist the first one is population control theory this theory proposes that homosexuality occurs in nature as a method of population control इट सजेस्ट कि जब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो होमोसेक्सुअलिटी ऑर्गेनिकली इमर्ज करता है टू लिमिट द बर्थ रेट इट साउंड प्लॉजिबल बट द क्रिटिक्स ऑफ दिस थीरी आर्ग्यू दैट दिस थीरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई होमोसेक्सुअलिटी देन परसिस्ट इन स्पीशीज विद स्टेबल और इवन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दैट्स अ वेरी टेम्पटिंग एर नॉट विद रिस्पेक्ट टू होमोसेक्सुअलिटी बट विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया दैट नेचर डज पॉपुलेशन कंट्रोल दैट्स नॉट द वे नेचर वर्क It's so tempting to to think oh well things will be best for the species so nature will do whatever it takes to keep the species going and that's just not the way evolution works It's a thoda advanced theory hai the gay uncle theory This theory posits that homosexuality evolved to promote social cohesion and resource allocation within communities This is also known as the helper in the nest hypothesis It suggests that homosexual individuals might help their brothers and sisters in raising offspring and therefore promoting the survival of their family genes so um individuals uh that are attracted to the same sex are frequently imagined to evolve uh because they provide help to their uh to their kin that is if there are some people in any social group uh that are non reproductive because of their sexual uh preferences then they'll be uh helping with raising of their nieces and nephews Critics of this theory say that this is too simplistic. Not all homosexual people choose to or are even in the position to support their siblings' offspring. Uh the problem with that idea is that it should actually lead to a kind of uh uh asexual phenotype or an asexual behavior. It doesn't actually describe uh uh the evolution of sexual attraction itself. And then there is a third theory. Theory that homosexuality is a natural byproduct of evolution. Is theory ke mutabik homosexuality is an inherent aspect of human diversity, much like art or literature. According to this theory, every aspect of human nature is not geared towards procreation. Some may serve other purpose, for example, promoting creativity, empathy, cooperation. This theory suggests that homosexuality provides unique perspectives to people that enriches overall human culture and relationships. If you think about it, बहुत सारे creative and artistic fields में you will see queer people outnumber straight people. Think about fashion designers, dancers, artists, musicians, even tech founders. Well, certainly ऐसा नहीं है कि every queer person is creative, nor is it that every creative person is queer. But it cannot be denied that queerness has a deep connection with creativity. I say this in every video I say, but Virginia Woolf in her groundbreaking essay, A Room of One's Own, she says that the most creative minds are androgynous. They are capable of embracing both masculine and feminine energies. Virginia was queer herself and probably she experienced firsthand how these two energies help you create things. The masculine energy is called yang in Chinese philosophy or purusha in Hindu philosophy. This is what gives us strength, reason, action and assertiveness. Is energy ki wajah se we get the ability to take brave new decisions. It helps us analyze things, break down a concepts into its finer subsystems. On the other hand, feminine energy jise Chinese philosophy mein yin kehte hain aur Hindu philosophy mein prak 
Prakriti is all about intuition, nurture, sensitivity and empathy. फेमिनिन एनर्जी हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देती है यह हमें शक्ति देती है दूसरों को समझने की सुनने की इट इज द फेमिनिन एनर्जी जिसके बदौलत हमारे आर्ट को एक डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है जब आप सोसाइटी के एक्सेप्टेड दायरों से बाहर रहते हो तो आपको अपनी एक अलग पर्सपेक्टिव बनानी ही पड़ती है आप दुनिया को एक ऐसी दृष्टिकोण से देख सकते हो जो बाकी लोग दुनिया के दायरों में रहकर नहीं देख सकते एंड दैट माई फ्रेंड्स इज द एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी टू सी द वर्ल्ड इन अ वे दैट अदर्स डोंट Another aspect of art that gives it meaning is suffering. The famous artist Banksy says that the purpose of art should be to comfort the disturbed and to disturb the comfortable. The best form of art heals the world. It makes people see the world differently. जब हम अपने जीवन के दुखों से रिकवर करते हैं we use new perspectives to change our life. We find new ways to channel our energy. Art यही तो है Instead of just healing yourself, you heal the entire world. You use your suffering to empathize with others. You create art so that no one has to suffer what you suffered alone. Maybe that is why queer people have always brought new things into this world. Take for example Alan Turing, the father of modern computing. He was a British mathematician who was known for his pioneering work in AI, cryptography and algorithms. During the World War II, he had developed a machine that could decode encrypted German messages. This was crucial in Britain's victory. Despite such major contributions, he faced persecution for his sexuality, which was illegal in UK at that time. Therefore, it is poetic justice that in 2021, the UK introduced its first 50 pound note with Turing's photograph in it. Or take Ritu Porno Ghosh for example the award winning director actor writer lyricist who changed the entire landscape of modern bengali filmmaking he created such a unique kind of storytelling that was filled with realistic characters relatable characters without a lot of unnecessary masala often compared to shatuji tre ritu da embraced his queerness and often used it to tell his stories she struggled with this condition to be a man that's how she's brought up चित्रांगी Duti became the first ever openly queer athlete as she publicly stated that she was in a same-sex relationship. Most people think that this homosexuality stuff is just an urban Gen Z thing. But look at her. She comes from a poor family in Odisha and yet she feels confident in asserting her identity. Mere liye to sahi hai chai duniya ke liye galat hai lekin sabka insaan ka body same nahi rehta mind same nahi rehta. Didi ne hame samjhe bol rahi thi ki tu celebrity hai society ke liye tu ye cheez zarurat nahi hai. कोई ना कोई सुनेगा या पता चलेगा फिर तुझे ब्लेम करा देंगे तो ये रास्ता छोड़ दो लेकिन मैं तो प्यार तो सबको होता है प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहते तो इसलिए मैंने दीदी को बताया कि मैं ये प्यार नहीं छोड़ना चाहती हूँ Despite the many laurels queer people have brought to India publicly they are still met with a lot of disgust <laughs> Disgust चीज ही ऐसी है Paul Rosen the researcher we previously talked about also gives us a practical demo ये चेरी का बोल देखो है ना स्वादिष्ट इससे कोई भी चट करके खा जाएगा मगर इसमें अगर हम एक कॉकरोच डाल दें तो इसे कोई हाथ लगाना तो दूर देखेगा भी नहीं ऑन द रिवर्स अगर एक बोल ऑफ कॉकरोचेस में हम अगर एक चेरी डाल दें तो दैट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट समाउ दिस होल बोल डज नॉट बिकम अपीलिंग बिकॉज ऑफ दिस चेरी वट ही ट्राइंग टू से इज दैट नो मैटर किसी इंसान में हमें बस कुछ चीजें डिस्गस्टिंग लगे या पूरा का पूरा इंसान डिस्गस्टिंग लगे हमें द इंटायर इंसान अपवित्र लगता है People therefore find it extremely hard to believe that queerness was such a normal part of Sanatan at a time when the British and the Muslims had not ruled India. For example, did you know that in the Kama Sutra there is a whole chapter dedicated to queer acts? The book mentions that lesbians were called swarinis. These women often married other women and raised children together. They were also readily accepted both within the third gender community and ordinary society. Acha, I am reminded of a story here. According to a Tamil legend, it is told that एक बार ऋषि भृंगी कैलाश पर्वत की यात्रा करने गए थे टू पे दर्शन टू हिस्स इष्ट देव लॉर्ड शिवा जब भी कोई शिवजी के दर्शन करने जाता तो जनरली वो शिवजी और माता पार्वती दोनों की परिक्रमा लेता परिक्रमा एज एन एक चक्कर बट ऋषि भृंगी इतने ज्यादा डिवोटेड थे टू लॉर्ड शिवा कि उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि वो बस शिवजी की ही परिक्रमा लेंगे माता पार्वती की नहीं 
सो माता पार्वती ऋषि भृंगी को देखी और शी सेट ऋषि भृंगी शिव जी और मैं एक सत्य के ही दो पहलू हैं। अगर आप उनकी परिक्रमा करेंगे तो आपको मेरी परिक्रमा भी करनी होगी भृंगी थे एडमेंट उन्होंने एक भवरे का रूप ले लिया और केवल शिव जी के सर की परिक्रमा करने की कोशिश की शिव जी और माता पार्वती हैड इन ऑफ इट दे डिसाइडेड कि वो ऋषि भृंगी को अपना पूर्ण स्वरूप दिखाएंगे एंड दैट इज वेन दे बोथ यूनाइटेड एंड क्रिएटेड द अर्धनारेश्वर रूप वन फॉर्म दैट वॉज हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती अ यूनियन ऑफ द मैस्कुल एंड द फेमिन ऋषि भृंगी इतने अंधकार में थे कि उन्होंने तब भी शक्ति को शिव जी के तुल्य नहीं माना उन्होंने एक चूहे का रूप धारण करके उन दोनों के बीच में जाने का कोशिश किया अब शिव एंड शक्ति हैड इनफ ऑफ इट वो इतने एनरेज हो गए कि उन्होंने ऋषि भृंगी को श्राप दे दिया उन्होंने कहा कि ऋषि भृंगी आपके शरीर में जो भी फेमिन से उत्पन्न हुआ है वो डिसॉल्व हो जाए तंत्र विद्या में ऐसे माना गया है कि बॉडी के सारे टफ पोर्शन जैसे कि हमारे बोन्स एंड हमारे नर्व्स, दे कम फ्रॉम द फादर वाइल द सॉफ्ट एंड फ्लूड पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द फ्लैश एंड द ब्लड दे कम फ्रॉम द मदर सो इंस्टेंटली ऋषि भृंगी लॉस्ट ऑल हिज फ्लैश एंड ब्लड एंड ही बिकेम अ बैग ऑफ बोन्स दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्गली concept of unity of masculinity and femininity is part of our culture i'm reminded of another story batao this is from mahabharat again this is the story of eravan the brave son of arjuna and ulupi ha ha mujhe pata hai bahut sare wives the four wives the draupadi chitrangada ulupi and subhadra abhimanyu being arjuna and subhadra ka son and eravan being arjuna and ulupi son ulupi was a nag kanya by the way anyway we are getting deviated so vedvyas ji ke story ke mutabik eravan was just a side character but in tamil culture there is a very interesting story about him in the tamil version of the mahabharata called the bharata vendpa which was written by the tamil poet perund venar mahabharat ki kahani mein ek aisa samay aaya tha jab pandavon ko lag raha tha ki wo yuddh haar jayenge तंत्र साधना में एक रिचुअल था दैट वुड एंश्योर विक्ट्री इन द बैटल इट वॉज कॉल्ड काल पल्ली इस रिचुअल में माना जाता था कि अगर किसी राजपुत्र की बलि दी जाए तो युद्ध जीतना निश्चित हो जाएगा बट तब ये सवाल उठा कि आखिर खुद की बलि देगा कौन ऐसा कहा जाता है कि तब अर्जुन के पुत्र इरावन उस समय आगे आए और उन्होंने खुद की बलि देने की इच्छा जताई इरावन अपनी बलि देने के लिए तो राजी हो गए लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी इरावन ने कहा की वो अविवाहित नहीं मरना चाहते थे ही वॉन्टेड टू डाई अ glorious death a death of a hero and us samay pe bachelors were buried and only married men were given proper funeral rites तो फिर नेचुरली सवाल उठा कि इस समय इरावन से कौन लड़की शादी करेगी ऐसा कौन होगा जो ऐसे इंसान से शादी करेगा जो एक ही दिन में मरने वाला है कहा जाता है कि तब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और इरावन से शादी कर ली फिर अगले दिन जब इरावन की मृत्यु हो गई तो कृष्णा इन हिज फीमेल अवतार ऑल्सो मोन्ड हिज डेथ आफ्टर वन डे ही केम बैक टू हिज मैस्कुल फॉर्म आपको ये जान के हैरानी होगी कि एवरी ईयर आज तक इन द मंथ ऑफ चैत्र थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड गैदर इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कुवगम इन तमिलनाडु फॉर 18 डेज टू सेलिब्रेट द कुवगम फेस्टिवल इट टेक्स प्लेस एट द श्री कुतंदवर टेंपल व्हिच इज डेडिकेटेड टू इरावन इन द वर्शिप ऑल दीस पीपल वुड ड्रेस अप एंड बिकम ब्राइड्स टू इरावन एंड द नेक्स्ट डे दे वुड एक्चुअली प्रोफ्यूसली क्राई ब्रेक देयर बैंगल्स एंड देन मोन हिज डेथ When India came under the Islamic law of Atwai Alamgiri the Mughal Empire mandated very harsh punishments for homosexuality ek slave ke liye 50 kode kafiron ke liye 100 kode and muslims ke liye death by stoning in christianity too homosexuality was considered a sin and therefore under the victorian law it was outlawed under section 377 centuries of making queer people criminals has brought us here today where we ironically see queerness as a foreign concept not something from this country A lot of people think queer people are against Indian values traditions and they have no respect for religion. Even though queerness was a normal concept in Hindu culture once, modern day Hindus feel that queerness makes us weak as a society. In heated arguments online, you will often hear this. If we allow homosexuality, people will start having sex with animals. They will have sex with children. This is the start of something bad. The underlying concern here is that queerness is seen as the first step towards a moral collapse of society. The line of thinking is called slippery slope argument. It follows the pattern ki ab x allow kar denge to log y bhi karne lag jayenge. For example, agar log pizza with pineapple khayenge to log fir pizza with ice cream and shoe polish bhi khane lag jayenge. Agar log hair cut karna shuru kar denge to log fir apna eyebrow aur eyelash bhi shave karne lag jayenge. In each of this slippery slope argument something is neatly omitted and an absurd 
बट एग्जेजरेशन इज मेड फॉर एग्जाम्पल शू पॉलिश इज नॉट इवन एडेबल हेयर कट करना समहा डज नॉट इंड्यूज दिस ऑब्सेशन इन पीपल टू शेव एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी सिमिलरली द रीजन होमो सेक्शुअलिटी इज नॉट टू बी डायरेक्टली इक्वेटेड विद बीस्टियालिटी और पीडोफिलिया इज बिकॉज द की टू एवरी फिजिकल रिलेशनशिप इज कंसेंट कंसेंट इज वॉट सेपरेट लव फ्रॉम सेक्शुअल असॉल्ट इन केस ऑफ पीडोफिलिया एंड बिस्टियालिटी नीदर अ चाइल्ड नॉर एन एनिमल कैन फुल्ली कॉम्प्रीहेंड द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी एंड कैन नॉट कंसेंट टू द एक्ट विच मेक्स इट फंडामेंटली रॉन्ग एंड देर फोर इट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू वॉट टू कंसेंटिंग एडल्ट डू इन देयर प्राइवेट लाइफ इट इज अ गुड ऑपरचुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ डिस्कस्ट इज प्रैक्टिकली अन अवॉर्डेबल इन नेचर वी थिंक नेचर इज ब्यूटिफुल वी थिंक इट इज प्रिस्टीन बट नेचर इज नॉट जस्ट प्रिटी लैंडस्केप्स प्रिटी हाउसेज ब्यूटी नेचर इज ऑल्सो मलेरिया नेचर is death nature is cholera nature is all that icky stuff disgust is built into nature and disgust is built into us humans snort we spit we drool we are disgusting ourselves and we do so much to hide that sometimes when we are in the receiving end of disgust it feels so unfair for example some people get disgusted by our food habits some westerners find indians eating with their hands extremely disgusting maybe the answer here is to acknowledge that disgust is a normal part of life नेचर इज डिस्कस्टिंग एंड सो आर वी मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ यह है आर वी मल्होत्रा अ यंग फिफ्टीन ईयर ओल्ड किड फ्रॉम फरीदाबाद आर वी वॉज एम्बिशियस क्रिएटिव एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी एंड दिस इज हर स्टोरी आर वी को आर्ट पसंद था ही लाइक म्यूजिक ही लाइक फैशन वो अपने मामा के साथ मिलकर मेकअप करता और ज्वेलरी डिजाइन करता But because we as a society expect boys to play sports and not do these feminine things, he became an easy target for bullying in his school. RV ki mamma uske school mein teacher thi. Unhe jab pata chala ki RV ke classmates use satate the, pareshan karte the, gande naam bulate the, she tried to intervene, but she was met with dismissive responses from the school. School mein RV ka bullying badhte gaya. One day he faced a horrific sexual assault that left him traumatized, but still the school did not do anything. RV ko dyslexia tha, usko depression tha. Ek bachcha aakhir akele kitna sa tha. Then on 24th February 2021, RV did the unthinkable. From the terrace of his building, he jumped and took his own life. He left a note for his mother. Even in his last moments he told her mama mama you are the best mom on this planet i'm sorry i couldn't be more brave this school has killed me i can't live in this hateful world aaj tak arvi ki mummy aarti ji courts ke dhakke kha rahi hai apne bacche ko insaaf dilane ke liye arvi aaj tumhari kahani se hazaron bacche waqif hain and because of you they are learning to speak up dear arvi kaash main tumhe bata pata ki you are not dirty you are not impure the things that society thinks are disgusting about you will also be the same things that one day it celebrates you for tumne apne note mein kaha tha ki tum brave nahi ho but bravery isn't just about enduring pain and humiliation it is also about being true to who you are despite the world telling you otherwise and arvi i want to tell you that you were brave god made zero mistakes in creating you i would have told you not to let anyone define your self worth I wish we as a country felt more confident about who we are. Our greatness does not shake if a few boys wear lipsticks or a few girls love to lift weights. In fact, our diversity, our ethnic diversity, mental diversity, spiritual diversity and sexual diversity are what make us so dynamic. Remember, it gets better. Remember that a bad day is not a bad life. Love yourself and trust the universe because it always listens. That was a rather long video essay. I hope it could connect with some of you i want to thank each and one of you for supporting india and pixels despite me not posting videos for months all together i look forward to all the comments you leave and all the messages i get so thank you so 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 much i want to thank priyadarshni prasad mohua moitra anish ghosh shantanu banerji shomal inyataraftar krishna kamal das mayur rathod kunal rathod nupur gulyani narasimha murthy nft wala siddharth mukherjee spurti psi boy thomas tushar datta gandev and sahil sharma thank you everyone for supporting me and i'll be back soon with a new video essay if you like this please do subscribe and in the comment section let me know your thoughts I'll see you in another video. Until then, tada bye bye. Lots of love. Bye.